बसमीम् अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे मैं हूँ फॉमस सोबिया और आज का जो टॉपिक है वो मैंने बहुत ही स्पेशल टॉपिक चूज़ किया है उन तमाम मदर्स के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं घर में और वो परेशान हो जाती हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे के साथ तो वो छोटे छोटे मसाइल को ले जैसे कि टेम्परेचर है खांसी है या बच्चे को वॉमिट हो गई है इस तरह के इश्यूज़ को लेके मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वो तमाम मेडिसन जिनको हम ओ मेडिसन्स कहते हैं जो घर में एक आम घर में जिसमें बच्चे हैं उसमें ज़रूर होनी चाहिए उनके बारे में एक डिटेल जो है वो जो वीडियो बना के आपके साथ शेयर करती हूँ तो उसमें जो सबसे पहले मैं बात करूँगी वो है घर में मौजूद होने वाली मेडिसिन में सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो है वो पैरासीटामोल सिरप है जैसा कि आप सबको पता है दो तीन बातें मैं आपके साथ जो डिटेल से बताना चाहूँगी वो ये है कि जितनी भी मेडिसिन हैं अगर आपके घर में मौजूद हैं तो कोशिश करें कि उसको आप फ्रिज में रखें ठीक है क्योंकि उसका टेम्परेचर निचले निचले हिस्से में रखें क्योंकि टेम्परेचर मेनटेन रहता है और कभी भी किसी भी मेडिसिन को किचन में मत रखें गर्मी होती है ठीक है और बच्चे को मेडिसिन कोई भी मेडिसिन दे, देने से पहले आप उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें क्योंकि फ्रिज में पड़ी हो या घर में पड़ी होती है तो ये ना हो कि वो एक्सपायर हो तो आप बच्चे को देने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें तो घर में मौजूद तमाम मेडिसन में से सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसन पैरासीटामोल है जिसको हम जैसे जिसका आम नाम जो है पेनाडोल है इसमें और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं लेकिन मैंने आपके सामने पेनाडोल चूज़ किया तो ऐसे तमाम बच्चे जिनकी उम्र छः साल से कम है उनको आप पेनाडोल सिरप ठीक है जिनकी उम्र छः साल से बड़ी है उनको पेनाडोल फोर्ट सिरप के नाम से आता है वो इस्तेमाल करवाते हैं पेनाडोल कब दिया जाता है ये आपको दर्द और बुखार ठीक है इन दोनों कंडीशंस में आपके बच्चे का दर्द और बुखार ठीक करता है और अगर आपका बच्चा छः माह से कम उम्र में है उसकी एज है तो आप उसको पेनाडोल ड्रॉप फॉर्म में देती हैं ठीक है और ये सेम मकसद है इसका पेन कम करता है और टेम्परेचर कम करता है ठीक है और इसके साथ ही एक और सिरप ब्रूफन सिरप आपने नाम सुना होगा ब्रूफन सिरप आता है इसके ब्रूफन सिरप जो है ये आपकी जो सोजिश होती है किसी भी जगह पे उसको भी काम करेगा बुखार और टेम्परेचर तो काम करेगा ही दर्द भी काम करेगा साथ साथ ये इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है इसका एक्शन ये तीनों सिरप जो है मतलब ब्रूफन या पैरानोल ड्रॉप और पैरानोल सिरप ये आप बुखार में दर्द में ठीक है कम करने के लिए दिए जाते हैं ये घर में ज़रूर मौजूद होने चाहिए जैसा कि फॉर एग्जांपल बच्चे को चोट लगी है किसी जगह पे दर्द है उसके तो आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल पेनाडोल सिरप जो है वो एक चम्मच उसको दे सकती हैं इसके बाद अगर मैं बात करूँगी दूसरे टॉपिक पर कि अगर आपके बच्चे को मसला है वॉमिटिंग का ठीक है अक्सर क्या होता है इंडाइजेशन हो गई वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है तो घर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिरप होना चाहिए वो है मोटीलियम सिरप ठीक है मोटीलियम सिरप आपका एंटीमाइटिक है आपकी जो वॉमिटिंग है उसको रोकता है आपने बच्चे को अगर वॉमिटिंग हो रही है तो आप उसको एक चम्मच दे, देने के बाद 10-15 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद फिर कुछ और खाने को देंगे ठीक है और इससे जो है वो आपकी वॉमिटिंग है बच्चे की वो रुक जाती है वॉमिटिंग के लिए ही एक और सिरप है जो कि मोटीन ग्रेवनेट सिरप है आप ये भी इस्तेमाल कर सकती हैं ठीक है एक चम्मच आपने इसको देना है ये भी एंटीमाइटिक है बच्चे की वॉमिटिंग ख़त्म हो जाती है और अगर बच्चे को इनडाइजेशन का मसला है मीन्स उसने खाना खा लिया लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकती हैं पेट में दर्द है ठीक है तो आप उसके लिए कॉलिक सिरप आता है या कॉलिक ड्रॉप्स भी आते हैं वो आप घर में रखें कॉलिक सिरप जो है सिम्टम्स ऑफ कॉलिक मींस आपके पेट में दर्द है बच्चे के पेट में दर्द है उसको इनडाइजेशन है खाना हजम नहीं हो रहा तो आप कॉलिक ड्रॉप या कॉलिक सिरप जो है वो बच्चे को खाने के बाद दे सकती हैं इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिरप है बिस्मॉल सिरप ठीक है ये भी इस्तेमाल करवाया जाता है ये मोस्टली उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जा किया जाता है जब बच्चे को वॉमिटिंग डायरिया ठीक है और उसके साथ साथ पेट ज़्यादा डिस्टर्ब है तो इंडाइजेशन है अप, स्टॉमिक अपसेट हो गया है दिल भी ख़राब हो रहा है तो इन तमाम कंडीशन में आप बिस्मॉल चम्मच का एक बिस्मॉल सिरप का एक चम्मच उसको दे सकती हैं बाकी अगर बात करते हैं बच्चे की को कंजेशन है मीन्स उसको 
नाक बंद है उसकी ज़ुकाम हो गया है तो उसके लिए आपके पास घर में मौजूद इम्पोर्टेंट सिरप में से रिजिक सिरप होना चाहिए आपको लगता है कि बच्चे का बच्चे को फ्लू हो रहा है उसका गला बैठ रहा है ठीक है ज़ुकाम है बच्चे को तो आप रिजिक सिरप जो है वो घर में रखें और डॉक्टर की जो है वो एडवाइस के साथ उसको एक चम्मच दे सकती हैं इनमें अगर आप इसके सिम्टम्स देखते हैं छिंके आना नाक बहना आँखों की खारिश पानी बहना नाक और गले की खराज दिल की खारिश और सोजिश या फिर एक्साम के लिए आप इसको इस्तेमाल करवा सकती हैं उसके बाद बात करते हैं बच्चे की जो है अगर इन केस के आपके पास ऐसा लगता है कि बच्चे को मोशन हो रहे हैं ठीक है तो उसके लिए आपके पास डैमाजोल सिरप है ठीक है पेट के इन्फेक्शन के लिए है और बच्चे को लूज़ मोशन है डायरिया है आप डैमाजोल सिरप उसको इस्तेमाल करवाएं डैमाजोल सिरप के साथ आप उसको प्रोबायोटिक साशे एक्टिव फ्लोर साशे के नाम से आते हैं ये साशे आप इसको इस्तेमाल करवाती हैं दिन में एक साशे देना होता है किसी भी लिक्विड में डिज़ोल्व करके और तीन से पाँच दिन तक आप उसको ये साशे इस्तेमाल करवा सकती हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बच्चे को कॉन्सिपेशन है ठीक है कब्ज़ है और उसकी जो वॉशरूम जाके उसको तकलीफ़ होती है वो सख्त बहाना आ रहा है तो आप उसके लिए उसको कॉन्स्टिपेशन के लिए सिकिल एक्स्ट्रॉप्स इस्तेमाल करवा सकती हैं आपने तीन से चार ड्रॉप जो हैं वो एक घूट पानी में डाल के उसको देने हैं ठीक है और उससे अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो ड्रॉप की जो अमाउंट है वो सात से आठ कर दें और इस तरह से उसका जो पेट है वो साफ़ हो जाएगा या उसकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी इसको आदत मत बनाएं कभी कभार अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल करवाएँ ठीक है कॉन्स्टिपेशन के लिए ही अगर हम बात करते हैं तो एक और सिरप है ठीक है डोफालिक सिरप आता है इलेक्ट्रोलोज में ये बेसिकली आपका स्टूल सॉफ्टनर होता है जो बच्चे का बहाना है उसको ये नरम करता है इसकी डोज जो होती है वो आपने रात को एक चम्मच देना है बच्चे को ठीक है और सुबह जो है वो उसको वॉशरूम में पोटी करते वक्त उसको बड़ी आसानी से उसकी रिलीव हो जाती है तो ये जो तमाम सिरप्स हैं अगर मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ तो ये तमाम सिरप्स वो सिरप्स हैं जो कि एक घर में लाजमी मौजूद होने चाहिए इन केस एनी इमरजेंसी आप बच्चे को घर में ही जो है नॉर्मली ट्रीट कर सकती हैं इन सिरप्स के साथ ठीक है ज़्यादा सवेयर नहीं होती हैं उसकी जो भी मेडिसन हैं डॉक्टर की प्रस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल मत करें लेकिन ये जो मेडिसन हैं ये ओ टी हैं मीन्स आप इसको घर में इस तरह के इशू के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं उसके बाद अगर बात करते हैं बच्चे की खांसी के लिहाज से तो खांसी के लिए दो बड़े ही मशहूर सिरप हैं आपको दिखा देती हूँ एसीफाइल कफ सिरप है ठीक है जो कि खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है हार्डलिन सिरप है ठीक है ये भी खांसी में इस्तेमाल होता है तो आप इनमें से कोई भी सिरप जो है वो घर में ज़रूर रखें बच्चे को अगर खांसी आ रही है ठीक नहीं हो रही तो आप उसको एक चम्मच खांसी के साथ खांसी के लिए इस्तेमाल करवा सकती हैं उसके बाद अक्सर ये मदर्स क्वेश्चंस करती हैं कि हमें हमारे बच्चे को जो है वो वीकनेस है भूख नहीं लग रही ठीक है तो मल्टी वाइटामिन सिरप जो है वो अगर रिकमेंड करें तो ये एबट कंपनी का वाइडलिन सिरप आता है ठीक है जिसमें आपके पास मोस्टली वाइटामिन से वाइटामिन ए डी बी वन बी टू बी सिक्स बी ट्वेल्व सी और निकोटिनामाइड ठीक है ये आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है बच्चे के वाइटामिन के हवाले से उसके लिए ये बहुत ही अच्छा सिरप है और दूसरी ये कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कोई भी सिरप देते वक्त उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें उसका टेम्परेचर लाजमी चेक करें कि आपने उसको जो स्टोर किया हुआ है वो ये तो नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ हाई टेम्परेचर है वहाँ पे रखा हुआ है अब उसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है सिरप देने का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप बच्चे को जो है वो किचन में पड़ा हुआ सिरप इस्तेमाल करवा देती हैं और इसके साथ जो है घर में मौजूद बच्चों वाले घर में मौजूद इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ओ आर एस ठीक है किसी भी अच्छी कंपनी का ओ आर एस आपके घर में लाजमी मौजूद होना चाहिए बच्चे को अगर मोशन या वॉमिटिंग आती है तो आप आप बच्चे को ओ आर एस उसी के साथ ही देना शुरू कर दें हर वॉमिटिंग के बाद या हर मोशन के बाद एक कप जो ओ आर एस है वो लाजमी दें ताकि उसको उसको बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो और ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके बाद है बच्चे हैं अक्सर चोट भी लगती है तो बच्चों के लिए घर में पायोडीन होनी बहुत ही ज़रूरी है पायोडीन सोल्यूशन रखें कहीं भी चोट लगती है आप उसको कॉटन से साफ़ करके 
उसके ऊपर पायोडिन लगा सकती हैं ठीक है पायोडिन से उसको वॉश कर सकती हैं उसके ऊपर पायोडिन अप्लाई कर दें तो ये कि ये एंटीसेप्टिक होती है और जो वोंड है वो जल्दी रिकवर हो जाता है हिलाफ हो जाता है ठीक है पायोडिन के साथ बैंडेजेस जो हैं वो भी घर में लाजमी मौजूद होने चाहिए ठीक है एक बैंडेज और जो टेप है ठीक है सर्जिकल टेप ये घर में लाजमी मौजूद होनी चाहिए तो अगर मैं आपको दिखाती हूँ ये तमाम वो सिरप्स हैं ब्रोफन हो गया पैराडोल सिरप है वोटीलीम सिरप है ठीक है कॉलिक ड्रॉप्स हो गए कॉलिक सिरप है एक्टिव फ्लोर है ठीक है बिस्मोल सिरप है रिजिक सिरप हो गया इसी तरह से कफ़ के लिए सिफाइल हाइडालिन वो आर एस हाशे है डोफालिक सिरप है सिकलेक्स ड्रॉप है जो कॉन्स्टिबेशन के लिए हैं और वाइडिलिन सिरप है जो कि मल्टी वाइटामिन सिरप है अगर आपका बच्चे को ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही भूख नहीं लग रही तो आप उसको वाइडिलिन एल सिरप भी दे सकती हैं और इस तरह से पायोडिन ठीक है और ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है तो उन तमाम मदर्स के लिए जो कि परेशान हैं हो जाती हैं ठीक है बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ये तमाम मेडिसन जो हैं वो घर में रख सकती हैं और जैसे ही ज़रूरत पड़े आप उनको इस्तेमाल करवा सकती हैं ताकि बच्चे की जो है वो फौरी तौर पर उसको रिकवर कर लिया जाए थैंक यू सो मच जजाकल्ला काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो जाए जब तक